2012-ci il sentyabrın 11-də Xatay rayonunda Mingeçevi şəhər sakini Elməddin Dünyamalıyev satıcı işlədiyi 1001 xırdabat təsərrüfat malları mağazasının qarşısında şəxsi münasibətlər zəmnində üzərindəki bıçaqla Elməddin Məmmədova iki zərbə vurmaqla onu qətliyə etirib və had seyrindən qaçıb. Şübhəli şəxsi saxlayıb, məsuliyyətə cəlb etmək iki gündən sonra mümkün olub. Daxili olan məlumat əsasında müəyyən olunub ki, halt seyri Əhmədli qəsəbəsi İsmayla küşəsi 13-də yerləşən 1001 xırdavat mağazasının qarşısıdır. Asfalt örtü güzərində və mağazanın pillekənlərində qana bənzər ləkələr aşkar edilməklə qan nümunələri götürülüb. Digər mağazada işləyən satıcıların verdikləri məlumatdan məlum olub ki, az əvvəl mağazanın satıcısı Elməddin Dünyamalıyevla 2-3 nəfər arasında mübahisə baş verib və dava zamanı yaralanan bir nəfəri digər yoldaşları jüvoli markalı avtomaşına qoyaraq xəstəxanaya aparıblar. Az sonra xəstəxanadan polisə məlumat verilib ki, təxminən saat 14 radələrində döş qəfəsinin sol və sağ yarısına daxilə nüfuz edən 2 ədəd yarı ilə gətirilən Elməddin Məmmədov vəfat edib. Təyin edilən məhkəmə tibbi ekspertizasının reyinə görə Elməddin Məmmədovun ölümünün ürəyin və qara ciyərin zədələnməsi nəticəsində baş verilmiş kəskin qan itirmə səbəb olub. Meydindən götürülmüş qanda etil spirti və narkotik maddələr aşkar edilməyib. Həmin tarixdə Xətay rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində ayın 13-də Xətay rayon 35-ci polis bölməsinin əməkdaşları Mingeçəvi şəhərində qeydiyyatda olan orta məktəb şagirdi 17 yaşlı Elməddin Dünyamalıyevı saxlayıblar. İstintaqla müəyyən edilib ki, Elməddin Dünyamalıyev satıcı işlədiyi mağazada olarkən gün orta saat 14 radələrində əvvəllər tanımadığı Rahib Qurbanov və Eynur Qasımov içəri daxil olublar. Onlar reklam şirkətində işlədiklərini və reklam kağızlarının yapışdırılması üçün bir gün əvvəl burdan aldıqları yapışqanın keyfiyyətsiz olduğunu deyərək 8 qutusunu qaytarıb pulunu geri istəyiblər. Cavab olaraq Elməddin yapışqanı onlara özünün satmadığını saat 16-da pulu mağazanın müdürlüyündən geri ala biləcəklərini deyib. Qurbanov və Qasımov mağazadan çıxıblar. Yaxınlıqda yerləşən kafədə eyləşərək yemək sifariş etdikləri vaxt onlardan sonra mağazaya daxil olub çıxan tanışları Nurlan Hünbətov onlara yaxınlaşıb bir az əvvəl malı qaytarıb getdiyidən sonra satıcının onların dalınca sövüşlər sövdüyünü xəbər verib. O və Eynur yemək hazır olana dək və Qurbanovun bibisi oğlu Elməddin Məmmədov həmin kafaya gələnə dək sövüşlərin səbəbini öyrənmək üçün həmin mağazaya qayıdıblar. Əvvəlcə oranın içərisində, sonra isə çöldə əlbəyəxi olaraq bir-birilərinə əl və ayaq zərbələri ilə vurub dalaşıblar. Bu mübahisəni görüb onlara yaxınlaşan Elməddin Məmmədov, Elməddin Dünyamalıyevın üzərinə hücum edərək onu yumruq və təbii ilə vurduğundan, sonuncu mağazada masanın üstündən götürüb sol əlini gizlədərək saxladığı məişət təyinatlı mətbəx bıçağı ilə Məmmədova sağlamlığa ağır zərər quran bədən xəsarətləri yetirməklə onu qəstən öldürüb. İş üzrə şübhəli, sonra isə təksirləndirilən şəxs qismində dindirilmiş Elməddin Dünyamalıyev göstərib ki, sentyabrın 11-də satıcı işlədiyi mağazada tek olan zaman sonradan adlarını bildiyi Rahib Qurbanov və Eynur Qasımov içəri daxil olublar. Rahib əlində olan torbadakı yapışqanları solda yerləşən masanın üzərinə atıb, həmin yapışqanları bir gün əvvəl ondan aldığını, lakin keyfiyyətsiz olduğundan geri qaytarmaq istədiyini bildirib. Elməddin həmin yapışqanları satmasını xatırlamadığından malı qəbul edib pulunu saat 16-da mağazanı işlədən Fərruq Əhmədov gəldiyidən sonra verə biləcəyini deyib. Buna baxmayaraq Qurbanov yenə yapışqanların pulunu tələb edib, lakin o kassada cəmi 3-4 manat pul olduğunu bildirib, malın pulunu qaytara bilməyəcəyini deyib. Bundan sonra rahib deyinərək çıxıb gedib, Elməddin onun nə dediyini eşitməyib və onların ünvanına nə layiq ifadə və sövüş işlətməyib. Bir neçə saniyə sonra mağazaya 13-14 yaşlarında əvvəllər tanımadığı oğlan daxil olaraq bir bağlama bərk edici alıb. Həmin oğlan mağazada olan vaxt solda yerləşən paltar mağazasında satıcı işləyən qadın onların dükkanına gelib bir qədər əvvəl ona yapışqan qaytaran oğlanların onu söyərək getdiklərini xəbər verib. Elməddin isə saat 4-də geri qayıdacaqlarını və həmin vaxt onlara hər şey başa salacağını deyib. Bundan sonra müştəri oğlan və satıcı qadın çıxıb gediblər. 5-10 dəqiqə sonra isə Qurbanov və Qasımov yenə geri qayıdıblar. 
Rahib onları söyüb sövmədiyini soruşduqda Elməddin heç kimi sövmədiyini bildirib. Amma Qurbanov agresiv şəkildə onun paltarının yaxasından tutub əli ilə sol göz nahiyəsindən, sonra isə qarnından vurub Dünyamalıyevı kölə çıxardıb. Bu an Elməddin masanın üstündə olan gündəli işlətdiyi məişət bıçağını gizlincə götürüb, sol əlində tutub saxlayıb. Rahib küşədə onu yerə yıxıb. Başının arxa hissəsi mağazanın qarşısındakı pilləkənə deyib. Həmin vaxt Elinur Qasımov da onun belinə təpi yatıb. Ayağa qalxarkən üçüncü başqa oğlan, sonradan adını bildiyi Elməddin Məmmədov onlara yaxınlaşaraq, Rahib və Elinur kimi onu təpi və yumruqla vurmağa başlayıb. Həmin şəxslərin əllərində hər hansı əşya olmayıb. Dünyamalıyev əlində saxladığı bıçaqla Məmmədovun sinəsindən bir iki zərbə indirib və kesici aləti hadisə yerində ataraq, Mağazanın yanında olan 2-9 mərtəbəli binaların arasından keçib, yaşadığı evə tərəf qaçıb. Şahid qismində dindilmiş Rahib Qurbanov bildirib ki, ayın 10-unda Minbir Xırdavat mağazasından üzərində 105 rəqəmləri yazılmış 10 ədəd yapışqan alıb, lakin onlar keyfiyyətsiz çıxıb. Qaytarmaq məqsədi ilə səhərsi gün Eynur Qasımovun idarə etdiyi Vaz 2104 markalı avtomaşınla yapışqanları aldığı həmin mağazaya gəliblər. İçəri daxil olaraq malı satıcıya təqdim edib keyfiyyətsiz olduğundan qaytarmaq və ya yenisi ilə dəyişdirmək istədiyini deyib. Dünyamalıyev isə təzə yapışqan olmadığını söyləməklə onları qəbul edib, amma pulunu mağazanın müdüründən saat 16-da götürə biləcəyini qeyd edib. Bundan sonra onlar mağazadan çıxıb, əvvəlcədən razılaşdıqları kimi 200 metr aralıda fəaliyyət göstərən kafaya gəlib yemək sifariş veriblər. Oranın həyətində yeməyin hazır olmasını gözləyən zaman Nurlan adlı tanışı ona yaxınlaşıb bir az öncə mağazada işləyən satıcının onların dalınca söyüşlər söyüdüyünü xəbər verib. Rahib və Eynur Nurlanın dediklərini eşitdiyidən sonra yemək hazır olana dək və bibisi oğlu Elməddin Məmmədov kafaya gələnə dək satıcı Elməddin Dünyamalıyevın onların arxasınca söyməsinin səbəbini öyrənmək üçün ora qayıdıblar. Mağazaya daxil olub Elməddindən onları söyməsinin səbəbini soruşanda satıcı bunu inkar etməyib. Yapışqanı qaytaran zaman onun arxasınca danışdığına görə rahibi söydüyünü deməklə onu çölə dəvət edib Pilləkəndə qəfildən Qurbanımın kənəsinin sol nahiyəsindən yumruqla vurub. Aralarında dava başlayıb. Eynur Qasımov onları aralamağa çalışıb. Ətrafda kimlərin olmasından xəbəri olmayıb. Ələ bu vaxt təsadüfən ora gələn bibisi oğlu Elməddin Məmmədov da onları aralamaq istəyərkən, Dünyamalıyev onun da sifət nahiyəsinə bir neçə yumruq atıb və aşağı ətraflarına təpi vurub. Gözlənilmədən Məmmədov geri çəkilib və onun döş hissəsinin qan içində olduğunu görüb. Bibisi oğlu üzü üstə yerə yıxılıb. Satıcı bıçağı hadis yerində ataraq qaçıb. Eynur isə kəsici aləti götürərək maşınına qoyub, daha sonra isə onu polis əməkdaşlarına təhvil verib. Onlar Elməddini avtomobillə yerləşdirib, yeni günəşli qəsəbəsində yerləşən təcili tibbi yardım məntəqəsini aparıblar. Oradan isə xəstəxanaya çatdırıblar, amma onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İş üzrə keçirmiş üzləşdirmədən Nurlan Hümbətov sentyabrın 11-də Rahib Qurbanovla söhbət edən zaman Əlməddin Dünyamalıyevın onların ünvanına heç bir nəlayiq ifadə işlətmədiyini üzünə qarşı bildirib. İstintaqın gedişatında Dünyamalıyev öz müdafiəsi üçün heç bir möhtəbər dəlil göstərməyib. Məhkəmə prosesində Əlməddin Dünyamalıyev elan olunmuş iddiam üzrə özünü qismən təksirli hesab edib, tör etdiyi cinayət əməlindən peşman olmasını qeyd edib. Zərə çəkən Qəyməddin Məmmədov bildirib ki, oğlu Əlməddinin hansı şəraitdə kim tərəfindən öldürülməsini soruşduqda, qohumu Rahib Qurbanov deyib ki, Bir gün əvvəl aldığı yapışqanın təsərrüfat malları mağazasına qaytaran zaman satıcı ilə mübahisələri baş verib və dava vaxtı təhsilləndirilən şəxs təsadüfən ora gələn oğluna bıçaq xəsarətləri yetirməklə onu öldürüb. Məhkəmə möhtəbər və mümkün subutlara əsaslanmalı nəticəyə gəlib ki, Əlməddin Dünyamalıyevın əməli Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə düzgün təhsif edilib. Təksirləndirilən şəxsin Əlməddin Məmmədovu öldürmək niyyətində olmaması, bıçaqla onu qorxutmaq niyyəti ilə xəsarət etirməsi kimi ifadəsinə məhkəmə tənqidi yanaşıb. Bu ifadəni özünə müdafiə məqsədi ilə uydurulmuş və işin faksiki halları ilə təqzib edilən xüsusatlar kimi qiymətləndirərək inandırıcı hesab etməyib. Cinayət Məcəlləsinin 85-ci yetkinli yaşına çatmayanlara təyin edilən cəzanın növləri maddəsinə əsasən azadlıqdan məhrum etmə yetkinli yaşına çatmayan məhkumlara 10 ildən çox olmayan müddətə təyin edilib.
Elmədin dünya malıvın ilk defa cinayet mesuliyetine cəlb olunması, yetkinlik yaşına çatmaması, oxuduğu məktəb üzrə müsbət karakterizə olunması, cəzasını yüngülləşdirən hallar kimi məhkəmə tərəfindən nəzərə alınıb. Onun əməlində cəzasını ağırlaşdıran hallar müəyyən olunmayıb. 2013-cü il aprelin 5-də Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsinin hökmü ilə 1995-ci il təvəllüdlü Elməddin Dünyamalıyev 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. 2014-cü ilin noyabr ayında isə baş prokurorluğun protesti əsasında işe araşdıran Bakı Apeliasiya Məhkəməsi hökmü dəyişdirib və ona 9 il ceza təyin edib. İki il mayın dördünde Sumqayet şehrinin altıncı mikrorayonunda katil baş verip, belə ki akşam saat 22 radelerinde her azda faaliyet gösteren çay evinin arkasında şehir sakinleri Zahid Məmmədov ve Pervin Əhmədov dava zamanı Ucar rayon sakini 24 yaşlı Bəhram Məmmədovu döyerek ona çok sayılı bıçak xesaretleri yetiribler. Neticede sonuncu keskin qan etirmeden şehir xestexanasında dünyasını değişib. Baxış protokolu ile müeyyen edilib ki, hadisi yeri Sumqayet şehri 6-cı mikrorayonda Demir Bank Açıq Səmdar Cəmiyyətinin Sumqayet filialının hasarı ile idman zalının divarı arasında yerleşen yoldu. Həmin yolun başlangıcından sonuna kimi müxtəlif ölçülərdə qan ləkələri oradan 68 metr məsafədə orta məktəbin ərazisinde dəsteyi qara rəngli plasmas materialdan olan Bıçak aşkar edilib. Mayın 5-də şehir prokurorluğunda Qaradağ rayonunun Qobustan qasabasında yaşayan 1990-cı il təvəllüdlü Bəhram Məmmədovun qəstən öldürülməsi faktı əsasında toplanmış materiallar üzrə cinayet işi cinayet məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə başlanıb. Şübhəli şəxs qismində saxlanılan şehir sakini Pervin Əhmədova ayın 7-sində cinayet məcəlləsinin 221.2.1-ci xuliganlıq bir grup şəxs tərəfindən tör edildiyi də maddəsi ilə ittiham elan edilir. Həmin gün tutulan diğer şəxs Zahid Məmmədov isə Cinayet Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə ittiham elan edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qatı imkan tədbiri seçilib. Təyin edilən məhkəmə tibbi ekspertizasının reyinə görə Bəhram Məmmədovun bədəni üzərində qapalı kəllə beyin travması, beynin ağır dərəcəli əzilməsi, qansızma, qançır və sıyrıqlar aşkar edilib. Onun ölümünə sol çana oynağının zədəsi, beyin maddəsinə qansızma və sol budun əzəllərini zədəliyən dəşilmiş, kesilmiş yarası səbəb olub. Xəsarətlər zərər çəkənə qısa müddət ərzində yetirilib. Şəxsi münasibətlər zəmində yaranmış mübahisə zamanı Bəhram Məmmədov yumruq və bıçaq xəsarətləri almışdır. Aldığı xəsarətlərdən Bəhram Məmmədov Sumqay Şəhər Təzi Tibbi Yadım Xəstəxanasında ölmüşdür. Hadisə yerindən götürülmüş bıçaq Zahid Məmmədova tanınma için təqdim edilərkən, təksirləndirilən şəxs həmin kəsici aleti tanıyaraq, onu çay evinin mətbəxindən götürdüyünü və ondan Bəhram Məmmədova xəsarət yetirərkən istifadə etdiyini bildirib. İstintaqla müəyyən edilib ki, Zahid Məmmədov və Pervin Əhmədov saat 17-də 6-cı mikrorayonda yerleşen çay evinde olarken, sonuncu birgə hərbi xidmətdə olduğu Bəhram Məmmədovun barəsində şəxsiyyətini alçaldan ifadələr işlətdiyi üçün Bəhram onunla telefon alaqası saxlayıb və sumqayıta gələcəyini deyib. Akşam saat 22 radələrində Bəhram Məmmədov qeyd edilən çay evinə gəlib orada, 10-15 dəqiqə oturduqdan sonra Pervin Əhmədovla karşılıklı razılığa əsasən çölə çıxaraq idman zalının arxasındakı boş sahədə sözlə mübahisə ediblər. Zahid Məmmədov onların dalaşacaklarını güman ederek dostuna kömük etmeye məqsədiyle çay evinin mətbəxinə girib ve oradaki işçilerin haberi olmadan məişet təsarifat təyinatlı mətbəx bıçağını götürüb, çölə çıxıb mübahisə edənlərə yaxınlaşıb. O, Bəhramın kolundan tutub çıxıb getməsini tələb etdiyi də sonuncu ünvanla nəlayiq ifadələr işlədib. Zahid Məmmədov öz hərəkətlərini şuurlu sürətdə Pervin Əhmədovun hərəkətləri ilə uzlaşdıraraq bir grup şəxs alında xuliganlıq niyyəti ilə Bəhram Məmmədovu öldürmək qərarına gəliblər. Əvvəlcə Zahid yerdən götürdü, daşı yaxın məsafədən güclü zərbə ilə atıb Bəhramın qulaq arxası nahiyyəsinə vurub. Pervin öz növbəsində zərər çəkmişin müqavimətini qırmaq üçün təpi və yumruqla onun bədəninin müxtəlif nahiyyələrinə ardıcıl zərbələr indirib. Həmin zərbələrin təsirindən 
Bəhram yerə yıxılıb qalxdıqda Zahid götürdüyü bıçaqla ona ümumilikdə 7 ədəd xəsarət yetirməklə qəstən həyatdan məhrum edib. İş üzrə təksirləndirilən şəxs qismində dindirilmiş Pərvin Əhmədov 2009-2010-cu illərdə Ucar rayonundan olan Bəhram Məhmədovla Yevlax rayonunda yerləşən hərbi hissədə xidmət etdiyini, ilk vaxtlar normal münasibəti olmasını, hərbi xidmətin axırlarına yaxın üzünün səhməməsi üçün istifadə etdiyi spirtdən Bəhrama vermədiyinə görə aralarında inciyli yarandığını bildirib. Əskərlikdən sonra onların əlaqəsi kəsilib. Bakı Beynəlxalq Avtovazalında İnzibati Nəzarət Şöbəsində işlədiyi vaxt həmin ərazidə kafədə işləyən və Bəhramın Noğruz adlı həmkəndisi ilə söhbət zamanı Məhmədovla birgə hərbi xidmətdə olduğunu deyib. Hadisədən bir müddət əvvəl işlədiyi şöbənin rəis müavini ona bir nəfərin gəlib, həyəcanlı şəkildə onu axtardığı barədə mesaj yazıb. Həmçinin mesajda həmin adamın saxladığı telefon nömrəsi qeyd edilib. Pərvin mesajı oxuyanda həmin şəxsin əskər yoldaşı Bəhram olduğunu başa düşüb. O, Bəhrama zəng edib görüşmək istəməsinin səbəbini soruşduqda sonuncu bunu ona qədər. Açıqlayacağını deyib. Mayın 4-ü axşam saati 20 radələrində Pərvin Əhmədov tanışları ilə kafədə olarkən onunla telefonda danışan Bəhram Sumqayət şəhərinə çatmaq üzrə olduğunu bildirib. Bu səbəbdən o, olduğu yerə necə gələcəyini izah edib. Yarım saatdən sonra kafədə olan Azad adlı tanışından Bəhramı avtomaşınla yanacaq doldurma məntəqəsinin yaxınlığından götürüb onların yanına gətirməyə xayiş edib. Kafədə Bəhramla üzbəyüz oturarkən sonuncu Ona gözlə çölə çıxmaq barədə dəfələrlə işarə verib. Bəhram gəldi, oturdu orada, göz ilə ki, çıxaq çölə. Kim var ki, doğru istəyəm? Əsrə yoldaşıq o zaman, dostları, Bəhramın dostu. Bəhramı kim gətdi? Dostu gətdi, bir teybun etdi, rabanlısı götürdü. Kim maşını gətdi? Mənim uşağın maşını gətdi, xarş edib getdi, götürü gəldi. Oturduq burada. Və Zahid ağırdı yəni? Zahid da gəzib, gəldi yanında gedib, gəldi yanında gedib. Sonra... Göz elədi ki, mənə çıxaq, çıxaq belə çıxaq, buradan sonra yedirəm, hafızdan çıxaq. Onun vacib sözü olduğunu fikirləşib küçəyə çıxıblar. Əvvəlcə idman zalının yanında oturaraq, 3-4 dəqiqə hərbi xidmətdən və aralarında olan xoş münasibətdən danışıblar. Sonra Bəhram, Pərvinin həmkəndisi Novruza onun pis oğlan olduğunu dediyinə görə tanışları içində utandığını bildirib. Pilləkəndə oturub söhbət edərkən Ceyhun adlı əskər yoldaşı və Bəhramın dostu Agil onlara yaxınlaşaraq dalaşmamağı məsləhət gördüyü də hər ikisi mübahisə etmək üçün səbəb olmadığını və təzli ilə onların yanına qayıdacaqlarını bildiriblər. Sonra Bəhram olduqları yerin səsli olduğunu deyərək bir az sakit yerə keçməyə təklif edib. Buna görə onlar idman zalının arxasına yollanıblar. Burada bir əsəyir oturdu, rəsgəri vaxtdan. Hamıza rəsgərini danışdı. Ne oraya keçdiniz? İki səs güldü, buradan çıxan var, giran var ki, də sakit edilir. Burada bir anlıq. Burada sohbet edilir. Niyə dalaşdı, sən mənim belə dinlərdə. Sonra Ceyhunla dostu gəldi. Bir iki qaydım dala, dalaşmıyor, sohbet edilir. Mənim qayda dalaşmıyor, dalaşmıyor, sohbet edilir. Bu yerin üstüne böyle sakit edilir. Onlar getdi. Ve bundan sonra da esnasında buradan yoldan geçen bir arabadan bakıp kışkıra kışkıra danışırdı. Ne diyeydi sana? Kışkıra kışkıra danışırdı. Sen benden zengi dedin ki, ben yakışı olmam. Kime zengi ile? Noğuz'a zengi dedin ki, ben yakışı olmam. Bütün bir yorum düşerdi, gelip gelip de benim için ben deyim, akşam baktı, geyişti. Bir seviye edemedim, tereslerim oraya bura. Sonra millet geldi, hoşum bir oradan, bir ağdan müdafil edildi oraya bura. Zahid geldi, iki ve geldin. Kırıkta kim müdafil edildi? Yoldan keçən idi, sakit edilir, dalaş, dalaş, dalaşan yoxdur, sakit edilir, oxudur, bora, bura. Təksiləndirilən Zahid Məhmədov ifadəsində göstərib ki, Pərvinlə əskər yoldaşının ara yolla başqa yerə getdiyini gördüyüdə dava olacağını və dostuna xətər toxuna biləcəyini fikirləşib. Buna görə o, kafənin mətbəxinə daxil olub, orada işləyən qadının başının qarışıq olduğundan istifadə edib, stolun kənarından təxminən uzunluğu 20 cm olan bıçağı götürüb əynindəki pəncəyin sol cibinə qoyub. Həmin ərəfədə orada söhbət edərkən Pərvin düz hərəkət etmədiyini etiraf edərək Bəhramla üzr istəyib. Lakin sonuncu ondan Novruza zəng etməyi və məsələyə aydınlıq gətirməsini tələb edib. Əhmədov artıq gec olduğunu və həmin şəxsli görüşərkən tələb olunanları ona mütləq deyəcəyini söz verib. Həmin vaxt dostu Zahid onlara yaxınlaşıb, Bəhramın qolunu tutaraq sakit tərzdə mübahisə ehtiyac olmadığını və gec olduğunu bildirib çıxıb getməsini xayiş edib. Cavabında Bəhram onun qolunu əsəbi şəkildə itələməklə sinəsindən vurub və məsələyə qarışmamağı tələb edib. 
Zahat gelince kadar uzak yol gelmişsin, Zeyhun gelince uzak yol gelmişsin. İşte kaçıyor hem sıkıntı yedin. Daha evvel hani. Problem yap da, problem içime lazım. Ama şunu zahmeti tekrar sen mi diyor ona bana? Ben Behram'ı seçtim ki. Ne söylesin sana, söylesin. Kardeşim bu. Canım böyle kesin gedeyim. E kesin gedeyim diyen de çeşitli kabağdan söylesin. Biz söylesin, zahmet diyen de. Kaçtı geldi bana böyle. Buradan baş çökmüş ya. Bakın sabırı ağırda. Baş çöklük. Baş çökmüş ya. Yok, taş, taş denge bakın ne oldu? Geldim buraya ne görüyorum? Buradan kullanmak için yani spolaşlar. Ne dedin orada? Ha, spolaşlar. Bəhramın hərəkətlərindən və söhüşlərindən əsəbləşən Zahid Məmmədov yerdən daş götürərək onu tərəf atıb. Ünvanlarına söhüş səyən Bəhrama baxanda Zahid onun əlini pəncəyinin cibinə atdığını görüb və nəsə çıxarmaq istədiyini fikirləşib. Bunun üçün o cibindəki bıçağı çıxarıb Bəhramın ayaq tərəfini atıb. Dostu Agil Bəhramı yerdən qaldırıb qoluna girərək oradan uzaqlaşmağa başlayıblar. Ayırmağa gəldim burada. Burada söhüş söhüdü. Şey şey şimdi bir de taş kalktım, bilmem ne ya, değil mi? Sen kolunu atmışsın tutmadın. Kolunu atmışsın ki, yani sadece gezdi, gene bir de şey yaptı. O senin böyle bir kere değil. Ha, burada sınav bir kere de söğüş söğüdü. Burada taş kalktım, bilmem ne ya, başka değil, değil mi? Burada taş kalktım, değil mi? Burada taş kalktım, değil mi? Burada bir şey aralayan kim, yani aralıyoruz o şahala birbiri, yani kim bunu merak olur, burada çeken kim bunu, burada çeken kim. Bayramın dostu girdi onun kolundan, ben uyum zahidine sabır. Zahidi burada, burada. Yıkıldık, bak bu bir teritoriyalar, ha? Dizimi koydum sinəsin üstündə ki, özümə gəldim, şurada açdım. Ələcə pıçağı gördüm. Maral yanında sahilə belə dəydiq olmaz, seyir bu. O üçün pıçağı aldım, belə verdim Elnura buradan. Sonra ümumi ki, onlar qarşılar getdilər. Mən Zahidi bıraqdım. Zahidi durdur, üstün başını təmizlədi, getdi bəhrəm axtarı. Getdi bəhrəm axtarı tapanmadı. Onlar şurada qarşılar getdilər. Hansıqın 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 10 dəqiqə zola yerdə qaldım. Burada üstümdə Burada qaftaq getdilər, yalvardı görməndə, yadırıq. Bunu burada qaftaq etdilər, buraya qaranlıq edirik. Qaftaq getdilər burdan da mənim üstündən atıb, onu da uzanmışdı. Pıçaq əlindən aldı yerdə. Üstümə ekranda pıçaq dəyətlərini qoyar, qayıq ki, əsməni qolma pıçaq deyidir. Bəs mənə vurdun, evi əlini boşaldı, pıçaq əlini düşdü yerə. O yılını gəldi pıçaq əlini götdü, mənim əlini aldı burdan. Pıçaq əlini götdü, buraya nə çıxıq yerdi. Zahid bıçağı tullayıb kafaya tərəf qaydarkən, Bəhramın yanında olan oğlanla otların arasında uzandığını görüb. Həmin şəxs Bəhramın vəziyyətinin pis olduğunu deyib. Zahid Bəhramın nəfəsinin gəldiyini görüb, onu bucağına alaraq meyvə tərəvəz dükanının qarşısına getirib. Pərvin tanımadığı oğlandan aldığı mobil telefondan 103 xidmətinə zəng vuraraq, bir nəfərin yaralandığını və tez gəlmələrini xayiş edib. Şalvarı qanlı olduğundan Pərvin qonşuları azaddan ona evdən şalvar gətirməsini xayiş edib, köynəsini isə zibilliyə atıb. Təcili yardım Bəhramı xəstəxanə yaparandan sonra o qardaşı Pərvizə zəng edib, baş verənlər barədə ona məlumat verib. Bula axtarmaq, axtarqda gelib. Getdim, pisa var atdın. Nəsə, üzü belə deyil, o məktəb var, getdim. Oru təzə qalaqdım, gəlib, pisa var atdım. Qalaqdım, gələndən sonra bula bura tapdım. Baburda da hazır var. Tapdım, aldım belə babur ənəndə. Uzağı aldım da. Uzağı aldım da dostu da bir yerine aldım, çarptım uzağı da. Bir de artık bir tane yeri var. Uzattım oraya. Hacadır sonra sözü tapardı. Spor cihazı tapardı. O bizi kanlı çabardı. Sonra hayatı koymuş. Kardeşim onu getirip size vermeli. Yok. Yok, zibil için yan yaptım da. Yok, de buraları bir yere kullanmıştım. Hayat sonra sonra gelmiyor, spor götürdü. Kardeşim çarptı, kardeşim onu getirdi. Həmin vaxt üçüncü polis bölməsindən Pərvin Əhmədova zəng olunub və onu bölməyə dəvət ediblər. Əhmədov hadisənin ona görə baş verdiyini fikirləşib, hər şeyi öz üzərinə götürmək qərarına gəlib. Məhmədov da bölməyə getmək istəsə də, Əhmədov buna imkan verməyib. Polisə gedən Pərvin ilki nizatında Bəhramın yıxıldığını və bıçağın təsadüfən ayağına batmasını göstərib. Amma araşdırma zamanı Əhmədovun yalan danışması məlum olub və iki gündən sonra saxlanılan Zahid Məhmədov baş vermiş hadisəni olduğu kimi 
etiraf edib. İş üzrə zərə çekmiş kimi tanınaraq dindirilmiş Mahir Məmmədov bildirib ki, mayın 4-də gecə qardaşının istifadə etdiyi telefona zəng etsə də, onun telefonu bağlı olub. Bəhramın Agil adlı dostunun telefonuna zəng etdiyi isə bir nəfər özünü Sumqayət Şəhər Polis İdarəsi 3 Polis Bölməsinin əməkdaşı olduğunu bildirməklə ondan bölməyə gəlməsini xaiş edib. O Sumqayətda yaşayan dayısına zəng edərək baş verənləri ona danışıb və bir müddət sonra dayısı ona Bəhramın xəstəxanada olmasını xəbər verib. Səhər təzdən şəhər xəstəxanasına gəlib, qohumlarını meyitxananın qarşısında görəndə ona qardaşının öldüyü məlum olub. O, hadisənin tam təfərrüratını bilməyib, Pərvin Əhmədov və Zahid Məmmədovla Bəhramın arasında hər hansı narazılıq və mübahisə olduğunu eşitməyib. Eylül 12-sində elan edilən ittiham dəyişdirilərək Zahid Məmmədov və Pərvin Əhmədova Cinayet Məcəlləsinin 120.2.2-ci xuliqanlıq niyyəti ilə qəstən adam öldürmə və 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla qəstən adam öldürmə maddələri ilə yenidən ittiham elan edilib. Məhkəmə işdəki bütün subutları araşdırıb, onları məcmusu ilə qiymətləndirərək belə nəticəyə gəlib ki, ibtidaya araşdırma orqanı tərəfindən Zahid Məmmədov və Pərvin Əhmədovun əməlləri Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə düzgün tövsif edilib və onlar bu maddələrlə nəzərdə tutulan cinayət əməlini tör etməkdə təksirli bilinib cəzalandırılmalıdırlar. 2014-cü il oktyabrın 22-sində Bakı Ağır Cinayetlər Məhkəməsinin hökmü ilə 1991-ci il təvəllüdlü Zahid Məmmədov və Pərvin Əhmədov hər biri 14 il müddətlə azadlıqdan məhrum olunublar. 2016-cı il fevralın 12-sində isə işi araşdıran Sumqayıt Apeliyası Məhkəməsi 1-ci instansiya məhkəməsinin hökmünü dəyişdirib. Sumqayıt Apeliyası Məhkəməsinin qərarı ilə Pərvin Əhmədovun əməli Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1 və 120.2.2-ci maddələrindən 128-ci qəstən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsinə tövsif edilib və o 9 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Həbsdə saxlanıldığı 1 il 9 ay müddəti hazır ki, qərarla təyin edilmiş 9 ay cəzasının bir günlə bərabər tutulmaqla Pərvin Əhmədov dərhal məhkəmə zalından həbsdən azad olunub. Zahid Məmmədovun əməli Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1 və 120.2.2-ci maddələrindən 126.3-cü qəstdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsinə tövsif edilib və ona 8 il cəza təyin edilib.